الحمد لله رب العالمين المتعالي عن الشريك والبديل والشبيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم جمعة وليا قدبي أي نرأي ويترى وندركم الله من الذي أركلي إلا قطت لهم إلا نلبيك لهم அல்லாஹ் தாலாவை அஞ்சு பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறு முதன் முதலாக எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் தகவாவை கொண்டு வசியத் நசிஹத் செய்து கொள்கிறேன் நிரந்தரமான உண்மையான வாழ்வு என்பது அது மர்மையுடைய வாழ்வுதான் உண்மையான வாழ்வு என்பது எங்களுடைய உடம்பில் இருந்து ரோஹ் காட்டப்பட்டதற்கு பின்னால் தான் ஆரம்பமாகிறது எங்களுடைய உண்மையான வாழ்வு நிரந்தரமாக வாழ போறது அது மர்மையுடைய வாழ்வு மட்டும்தான் கனிவான சகோதரர்களே பெரியோர்களே அல்லாஹு சுபானா இந்த உலகத்தில் மனிதனை படைத்துவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் உங்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது எது உங்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது அல்லது ஹலஹல் மௌசவல் ஹயாத்தலியபுலோக்கும் ஐயுக்கும் அமலா முதலாவது அல்லாஹு தாலா மௌத் என்ற வார்த்தையை தான் பாவிக்கிறான் அதற்கு பின்னால் தான் ஹயாத் வாழ்க்கை என்பதை பாவிக்கிறான் அல்லாஹு தாலா விடத்தில் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கையை ஒரு பொருட்டாகவே கருதவில்லை கண்ணியமான சகோதரர்களே ஒவ்வொரு பொருளையும் உருவாக்கியவர்களுக்கு தெரியும் அந்த பொருள் எந்த அளவு பொறுமதியானது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் தெரியும் அவர்களுடைய சாமன் எந்த அளவு பொறுமதியானது இந்த உலகத்தை படைத்தவன் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியவன் அவன் இந்த உலகம் எந்த அளவு பொறுமதியானது என்பதை அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை அனைத்துமே மோசடிதான் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது அது எங்களுடைய சொத்து செல்வமாக இருக்கலாம் எங்களுடைய தொழிலாக இருக்கலாம் எங்களுடைய குடும்பமாக இருக்கலாம் எங்களுடைய பட்டம் பதவியாக இருக்கலாம் ஏன் எங்களுடைய உடம்பே நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டாது அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் குல்லுமன் அலைஹான் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அழிந்து போகும் குல்லு ஷேன் இல்லா ஓஜிஹா அல்லாஹு தாலாவை தவிர மற்ற அனைத்துமே அழிந்து போகும் கனியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல நாங்கள் எந்த உலகத்துக்கு பின்னால் உலகம் உலகம் துனியா துனியா என்று அழைக்கிறோமோ அந்த சொத்து செல்வங்கள் எதுவுமே எங்களுடன் நிரந்தரமாக இருக்க போவதல்ல நாங்கள் கபருக்கு போகும் பொழுது ஒரு ரூபா கூட கொண்டு போக முடியாது ஒருவேளை எங்களுக்கு ஒரு மன நிம்மதியாக இருக்கலாம் நாங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய சொத்து செல்வங்களை எங்களுடைய குழந்தைகள் அனுபவிப்பார்களே என்று நிச்சயமாக எங்களுடைய குழந்தைகளும் அவர்களும் நிரந்தரமாக இந்த உலகத்தில் இருக்க போவதில்லை அப்படி என்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் உலகத்துக்கு பின்னால் அலைவதா அல்லது ஆகிரத்துக்காக வேதி தயாராகுவதா கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த உலகம் என்பது மைதான் ஒரு கிரவுண்ட் மஜ்னா விளைச்சல் நிலம் சலமாக அலை சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகிரா இந்த உலகம் என்பது ஆகிரத்துக்குண்டான விளைச்சல் நிலம் நாங்கள் என்ன விளைக்கிறோமோ அதுதான் அறுவடை செய்வோம் வயலில் ஒரு நெல்லை போட்டால் அரிசி தான் வரும் கோதுமை வரமாட்டாது நாங்கள் என்ன செய்கிறோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கு முடிவு செய்யப்படும் எங்களுடைய தொண்ட குழிக்கு ரோஷ் வந்துவிட்டால் அது காமத் கியாமத்து ஒரு மனிதனுடைய கியாமத்துடைய நாள் ஆர்வமாகிவிட்டது அதோடு தொபாவுடைய வாசல் மூடப்பட்டு போய்விடும் அதற்கு பின்னால் அமல் விவாதத்தில் செய்ய முடியாது பிராவுனும் தொண்டக்குள்ளிக்கு ரோஷ் வந்ததற்கு பின்னால் தான் தோபா செய்தான் 
ஈமான் கொண்டான் அல்லாஹ் தாலா அவனுடைய ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லாஹ் தாலா அவனுடைய தோபாவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு மனிதன் வபாத்தானதுக்கு பின்னால் அவனுடைய ஒதுங்கமிடம் சுவர்க்கமா நரகமா என்பது உலகத்தில் எந்த முறையில் அவன் வாழ்ந்தானோ அதை வைத்துதான் முடிவு செய்யப்படும் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுடைய சட்டங்களை மதித்து அல்லாஹ் கடமையாக்கின கடமைகளை நிறைவேற்றி அல்லாஹ் தாலா தடுத்த வைக்கலை விட்டும் தவிர்ந்து நடந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தால் அல்லாஹ் தாலா நிரந்தர சந்தோஷமான சுரக்குத்திரிய வாழ்க்கையை தருவான் அதற்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் தடுத்த வைக்கலை செய்து கொண்டே அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை உதாசீனம் செய்து கொண்டு உலகத்தில் வாழ்ந்திருந்தால் அதற்கு மாற்றமான நரகத்தில் அல்லாஹ் தாலா போடுவான் ஈமான் இருக்கின்றது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக வேண்டி அல்லாஹு தானா சில காலங்கள் நரகத்தில் போட்டு எடுப்பான் நரகத்துடைய நாட்கள் உலகத்துடைய நாட்களை போன்ற அல்ல அந்த சில நாட்கள் உலகத்துடைய பல கோடிக்கணக்கான நாட்களுக்கு சரிசமமாகவும் இருக்கலாம் கண்ணியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே எனவே அமல் இபாதத்களுக்கு அல்லாஹு தாலா பல சந்தர்ப்பங்களை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருப்பான் மனிதனுக்கு அவகாசம் கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை என்பதே அமல் விவாதத்துகள் செய்து அல்லாஹுக்கு வழிபட்டு சுவர்க்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு மிக பெரும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பம் மறுபடியும் வரமாட்டாது நாங்கள் பிறப்பதும் இறப்பதும் ஒரு முறைதான் எங்களுக்கு மறுபிறவு என்பது கிடையாது ஒரு முறைதான் பிறப்போம் ஒரு முறைதான் வபாத்தாகுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நாங்கள் செய்யக்கூடியதை வைத்துதான் எங்களுடைய மறுமை வாழ்வோ நிரந்தர வாழ்வு முடிவு செய்யப்படும் கண்ணியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே இந்த உலகம் அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் எந்த அளவு பொறுமையானது தெரியுமா அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் ஒரு கொசுடைய ரெக்கைக்கு கூட பொறுமதி அல்ல ஒரு கொசுடைய ரெக்கைக்கு கூட பொறுமதி அல்ல லோகானத்தி துன்யா அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் ஒரு கொசுடைய ரெக்கைக்கு கூடி இந்த உலகம் பொறுமதியாக இருந்திருந்தால் அல்லாஹை நிராகரித்து வாழக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதருக்கும் அல்லாஹு தாலா ஒரு தண்ணீர் மிடர் கூட கொடுத்திருக்க மாட்டான் உலகம் என்பது அது முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுடைய சுவர்க்கம் அவர்கள் நினைத்த மாதிரி உலகத்தில் வாழ்வார்கள் சலல்லாஹ் அலை ஹோசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வஜன்னத்துல் காபிர் இந்த உலகம் என்பது காபிர்களுடைய சுவர்க்கம் சுவர்க்கம் என்றால் நினைத்ததெல்லாம் செய்யலாம் நினைத்த மாதிரி எல்லாம் வாழலாம் ஆனால் முக்மீனுடைய சிறைச்சாலை சிறைச்சாலையில் நினைத்ததெல்லாம் செய்ய முடியாது ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஒரு வரையறை இருக்கிறது அதை மீற முடியாது மீறினால் தண்டனை கிடைக்கும் அதே போன்றுதான் ஒரு முஸ்லிம் ஒரு முக்மீனுடைய வாழ்க்கை அவனுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கிறது நினைத்ததெல்லாம் செய்ய முடியாது கணியமான சகோதரர்களே உலகம் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு கொசுடைய ரெக்கைக்கு கூட பொறுமதி அல்ல ஆனால் ஆகிரத்து என்பது அல்லாஹுடத்தில் மிக பொறுமதியானது அல்லாஹுடத்தில் விலை மதிக்க தக்கது கிராமத்துடைய நாளையில் சொர்க்க மாசிகளெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால் நடக்க மாசிகளால் நடக்கத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால் சோர்க்கவாசிகள் சொர்க்கவாசிகளை நரகவாசிகள் அழைப்பார்கள் நரகவாசிகள் சொர்க்கவாசிகளத்தில் கேட்பார்கள் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தந்த நீரில் கொஞ்சம் தாங்களேன் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தந்த சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் தாங்களேன் என்று கெஞ்சுவார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் தாலா கொடுக்க மாட்டான் ஏன் ஆகிரத்து என்பது அல்லாஹிடத்தில் மிக மிக கண்ணியமானது கண்ணியமான சகோதரர்களை பெரியோர்களை காரூன் மிக பெரும் ஒரு செல்வந்தன் நிறைய சொத்து கொடுக்கப்பட்டிருந்தான் ஒரு நாள் அவன் மிகவும் அலங்கரித்து கொண்டே அழகான ஆடைகளை அணிந்து கொண்டே மக்களுக்கு மத்தியில் சென்று கொண்டிருக்கிறான் அங்கிருந்த சில மக்கள் உலகத்துடைய வாழ்க்கையையே மையமாக வைத்திருக்கக்கூடிய சில மக்கள் சொன்னார்கள் காரூன் கொடுக்கப்பட்டதை போன்று எங்களுக்கும் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லாக இருக்குமே என்று சொன்னார்கள் இதை கேட்டு அங்கிருந்த சில விளப்பம் உள்ள மக்கள் அறிவுடைய மக்கள் சொன்னார்கள் வயிலக்கும் உங்களுக்கு நாற்றம் உண்டாகட்டும் சமாபுல்லாஹி ஹைரு ஆமன் அல்லாஹு தாலா முஸ்லீம்களுக்கு முக்மீன்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த கூலி முக்மீன்களுக்கு மிகவும் சிறந்தது என்று சொன்னார்கள் கனியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே உலகமும் ஆகிரத்தும் சரிசமமாக மாட்டாது உலக எந்த உலகத்துக்கு பின்னால் நாங்கள் அலைந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த உலகத்தில் நாங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய எதுவுமே நிரந்தரமாக எங்களுடன் வரப்போவது அல்ல எங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மையான வாழ்க்கை நிரந்தரமான வாழ்க்கை அது மௌத்துக்கு பின்னால் உள்ள வாழ்க்கை தான் 
அதற்காகவே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சாலிஹான நற்கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் சாலிஹான நற்கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் ஒரு கவிஞர் இதை அழகான முறையில் தெளிவுபடுத்துகிறார் சந்தர்ப்பத்தில் உனக்கு சூழாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நீ அழுந்து கொண்டே பிறந்தாய் நீ நற்கர்மங்களை செய்து கொள் உலகத்தில் நிறைய அமல்களை செய்து கொள் நீ வபாத்தாக கூடிய அன்றே உன்னை சூழாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அளந்து கொண்டிருப்பார்கள் நீ சிரித்து கொண்டே வபாத்தாகதற்காக வேண்டி நற்கர்மங்களை செய்து கொள் என்று அவர் சொல்கிறார் மேலும் சொல்கிறார் நீ அல்லாஹுவை நேசிப்பதாக வாதிடுகிறாய் ஆனால் அல்லாஹுக்கு மாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நீ அல்லாஹுவை உண்மையாக நேசிக்கக்கூடியவனாக இருந்தால் அவனுக்கு வழிபட்டிருப்பாய் ஏனென்றால் ஒருவன் இன்னொருவனை உண்மையாகவே நேசித்தால் அவனுக்கு வழிபட்டே ஆகுவான் என்று சொல்கிறார் இவருடைய சுருக்கம் அமல் இபாதத் செய்ய வேண்டும் பாவங்களை விட்டுவிட வேண்டும் தப்பவாவுடைய கருத்தே இதுதான் தப்பவா என்றால் என்ன அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறான் யாயுகல்லதி நாம் அழைக்கும் அல்லக்கும் தத்தகோன் நீங்கள் தகவாதாரிகளாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய அல்லாஹ் தாலா நோன்பை கடமையாக்கி இருக்கிறான் தக்குவா என்றால் என்ன அமல் செய்வது ஹராசை விட்டு விலகுவது கடமையான கடமைகளை நிறைவேற்றுவது அல்லாஹு தாலா கொடுத்த கொஞ்சத்தையும் போதுமாக்கிக் கொள்வது நாளைக்காக வேண்டி தயாராகுவது இதுதான் தக்குவா தக்குவாவுக்கு இப்படி மருத்துவம் சொல்லலாம் தக்குவா என்றால் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அல்லாஹை பற்றிய ஒரு பயம் அந்த பயத்தின் காரணத்தினால் எங்களுடைய உடம்பு அல்லாஹுக்கு வழிபடும் கனிமான சகோதரர்களை எது எப்படி இருந்தாலும் தப்புவா என்றால் பாவங்களை முழுமையாக விடுவதே பரவான கடமைகளை நிறைவேற்றுவது மனிதனுடைய பிரச்சனையே என்ன தொழில் வியாபாரத்தில் பறக்கத்தில்லை வாழ்க்கையில் முசீபத் ஒரே நோய் நம்பலம் ஒரே கஷ்டம் ஒரே பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அல்லாஹ் தான் சொல்கிறான் சாலிஹான நற்கர்மங்கள் செய்யுங்கள் மனமான வாழ்க்கையை நிம்மதியான வாழ்க்கையை உலகத்தில் தருவோம் அல்லாஹு தான் சொல்கிறான் உலகத்தில் விசுவாசம் கொண்டு நற்கர்மங்கள் செய்யுங்கள் பல நகும் ஹயாசன் பையுபா மனமான வாழ்வை இந்த உலகத்தில் தருவோம் உலகத்தில் மட்டுமல்ல மனமான வாழ்வோ மௌத்தும் மனமான மௌத்தாக அமையும் அவர்கள் காலம் பூராக தீனுக்காக கஷ்டப்பட்டவர்கள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்கியவர்கள் அல்லாஹு தாலே சொல்கிறான் அவர்களே நீங்கள் உங்களை மாய்த்து கொள்ள போகிறீர்களா அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் வபாத்தாக விட்டார்கள் சில சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் வபாத்தாகவில்லை இன்னும் சில சகாபாக்கள் சொன்னார்கள் அவர்களை முத்தமிட்டு விட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் பின்னாலும் மனக்கிறீர்களே வாழ்வும் மனமான வாழ்வு மௌத்தும் மனமான மௌத்து ஆகிரத்திலும் மனமான வாழ்க்கை சோர்க்கவாசிகள் சோர்க்கத்துக்கு வரும் பொழுதே மலக்குமார்கள் வரவேற்பார்கள் முதலாவது அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று சலாம் சொல்வார்கள் 
அதற்கு பின்னால் சொல்வார்கள் திபுத்தும் மனஸ்பெரியர்களே பதுகுலோகாலிதேன் சொர்க்கத்துக்கு நிரந்தரமாக நுழையுங்கள் என்று நன்மாராயம் சொல்லி அனுப்புவார்கள் கனிவான சகோதரர்களை சாலிஹான அமளி வாதத்துகள் நற்கரும்பங்கள் செய்தால் அல்லாஹு தாலா உலகத்திலும் மனமான வாழ்க்கை எங்களுடைய மௌத்தை மனமான மௌத்தை ஆசிரத்திலும் மனமான வாழ்க்கை அல்லாஹு தாலா அமைதி தருவான் எனவே கண்ணியமான சகோதரர்களை பெரியோர்களை அல்லாஹு தாலா அமல் இபாதத் செய்வதற்கு பல சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருப்பான் மனிதனுக்கு பல சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் ரமதான் எங்களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ரமதான் எங்களை வந்து அடைந்துவிடும் ரமதானில் மிக முக்கியமான அமல்களில் ஒன்றுதான் சிலாவத்துள் குரான் குரானை ஓதுவது எத்தனை வீடுகளில் சென்ற ரமதானில் எடுக்கப்பட்ட குரான் இந்த வருடத்தில் தூசி தூசி தட்டப்பட்டு எடுக்கப்படும் போது தெரியாது கனிமான சகோதரர்களை குரானை ஓதுவது என்பது ரமதானுடைய மாதத்தில் மட்டுமல்ல அனைத்து காலங்களிலும் ஓதப்பட வேண்டும் மிக முக்கியமாக ரமதானுடைய மாதத்தில் ஏனென்றால் ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் குரான் அருளப்பட்டது ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லது ஜிலஃபீஹில் குர்ஆன் அல்லாஹு தாலா ரமதானில் குரான் அருளப்பட்டதாக சொல்கிறான் ரமதானிலும் லைலத்தில் கதிரில் தான் குரான் அருளப்பட்டது இன்ன ஜல்லாஹு ஃபீ லைலத்தில் கதிர் நாங்கள் குரானை இந்த லைலத்துல் கதிர் என்ற இரவில் இறக்கி வைத்தோம் லோகுல் மஹ்பூதில் இருந்து முதலாவது பானத்துக்கு லைலத்துல் கதிரில் குரான் முழுமையாக இறக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் இருபத்தி மூன்று வருடங்களாக கட்டம் கட்டமாக நிலைமைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஆயத்தலாக செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு அருளப்பட்டது செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் நுபோத் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்னாலே மக்காவாசிகளை பார்த்து கவலைப்படுவார்கள் மக்காவாசிகளிடத்தில் அநியாய மட்டூழியம் கொலை கொள்ளை விபச்சாரம் அனைத்தும் தலைவிருத்து ஆடிக்கொண்டிருந்தன இந்த நேரத்தில் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மக்களை பார்த்து கவலைப்படுவார்கள் அதற்காக இனி மக்காவில் இருந்து மூன்று மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஷெராக்கு போய் அங்கு அமர்ந்து இந்த மக்களை நினைத்து கவலைப்படுவார்கள் அல்லாஹை தனிமையில் விவாதம் செய்வார்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது கிபி ஆறுநூத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஹசரத் ஜிபிரீல் அலஹி சலாம் அவர்கள் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் குரானுடைய ஆரம்ப வசனங்களை எடுத்து எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் அருளப்படுகிறது சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் பயந்து போய்விட்டார்கள் நடுங்கிக் கொண்டு காய்ச்சலோடு வீட்டுக்கு திரும்பினார்கள் ஹதிஜா ரபி அல்லா ஹுதால் அங்கா சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தி அப்படியே படுக்க வைத்தார்கள் எழுந்து மக்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அதற்கு பின்னால் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் கட்டம் கட்டமாக குரான் முழுமையாக இறக்கப்பட்டது கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கடைசி ஆயத்தை அல்லாஹ் தாலா இறக்கி வைத்து குரானை பூர்த்தி செய்து விட்டான் கனிமான சகோதரர்களை பெரியோர்களை குரான் என்பது மிகவும் அற்புதமான ஒரு வேதம் எங்களால் வர்ணரை செய்து முடிக்க முடியாது பல சகாபாக்களை கொலை செய்தவன் அவனே சொல்கிறான் நபிமார்கள் எத்தனையோ மாஜிசாக்களை அற்புதங்களை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அனைத்துமே முடிந்து போய்விட்டன ஆனால் நீங்கள் ஒரு வேதத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அது ஒரு நாளும் முடிந்து போய் விடமாட்டாது அது ஒரு நாளும் இல்லாமல் போய் விடமாட்டாது கனிமான சகோதரர்களை குரானை படிக்கக்கூடிய அந்நிய மக்கள் கூட குரானை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் அல் குரானை பற்றி சொல்கிறார் இந்த அல் குர்ஆன் உண்மை என்ற விடயத்தில் எந்த ஒரு சந்தேகம் இல்லை இது அருளப்பட்ட நாள் முதல் இன்று வரைக்கும் எந்த மாற்றம் அடையாமல் இருக்கிறது பிறப்பல் ஆய்வாளர் ஒன்ஸ்டைன் அவர் சொல்கிறார் இந்த குரானை எவராலும் ஒரு சிறு துணியாளவு கூட மறக்க முடியாது கனிமான சகோதரர்களை பெரியோர்களை இந்த குரான் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை கொலை செய்ய வந்த உமர் ரதி அல்லாஹு அவர்களை இஸ்லாத்தை ஏற்க வைத்தது எத்தனையோ பெரும் கொள்ளைக்காரர்களை பிரித்திருக்கிறது பெரும் பெரும் நீதிபதிகளை நிலை தருமாறு செய்திருக்கிறது பெரும் பெரும் ஹலீஃபாக்களை கதறி அளவைத்திருக்கிறது கனிமான சகோதரர்களை பெரியோர்களே குரானில் அனைத்து விடயங்களுமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து விடயங்களுமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதன் எந்த நோக்கத்தில் குரானை திரட்டுகிறானோ அந்த ரீதியில் அவருக்கு பிரயோஜனம் அளிக்கும் 
ஒரு ஜனாதிபதி குரானை திரட்டுகிறார் குரான் அவருக்கு சில விடயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு டாக்டர் குரானை பிரட்டுகிறார் அவருக்கு தேவையான சில விஷயங்களை குரான் படித்துக் கொடுக்கும் ஒரு விஞ்ஞானி குரானை பிரட்டுகிறார் அவருக்கு தேவையான விஷயங்களை குரான் படித்துக் கொடுக்கும் கணியமான சகோதரர்களை பெரியோர்களே குரானை பற்றி ஏராளமாக சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் குரானை ஓதினால் நன்மை கேட்டால் நன்மை குரானை பார்த்தாலே நன்மைதான் புறாயினை நாங்கள் எடுத்து ஓதுகிறோமா அல்லாஹுத்தால் எங்களுடன் கதைக்கிறான் எங்களுடன் பேசுகிறான் புறான் என்பது அல்லாஹுடைய மகளூக் அல்ல அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட ஒரு வஸ்து அல்ல அல்லாஹுத்தாலுடைய பேச்சு அல்லாஹுத்தால பேசுகிறான் யாயுகல்லதீன ஆமனு விசுவாசம் கொண்ட மக்களே என்றால் யாயுகன்னாஸ் ஏ மக்களே என்றால் நாங்களும் அதில் உள்ளடக்குகிறோம் அல்லாஹுத்தால் எங்களுடன் பேசுகிறான் சில விடயங்கள் எங்களுக்கு படைத்து தருகிறான் கணியமான சகோதரர்களை அல்லாஹுடன் பேசக்கூடிய பாக்கியத்தை யாராவது வேண்டாம் என்று சொல்வார்களா யாருமே வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி என்றால் ஏன் குரான் ஓதுவதில்லை இந்த சிறப்பை இந்த மகிமையை தெரியாமல் இருந்ததுதான் இதற்குண்டான காரணம் கணியமான சகோதரர்களை சமூக வலைத்தளங்களுக்கு நாங்கள் எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவு கூட நாங்கள் குரானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை வட்ஸ்அப்பை கடைசியாக எப்பொழுது யூஸ் பண்ணினார் ஐந்து நிமிடத்துக்கு முன்னால் வைபரை கடைசியாக எப்பொழுது பாவித்தார் ரெண்டு நிமிடத்துக்கு முன்னால் பேஸ்புக்கை கடைசியாக எப்பொழுது பார்த்தார் ஒரு நிமிடத்துக்கு முன்னால் குரானை சென்ற ரமதானில் தான் எடுத்தார் கனிமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு தாத்தா ஒரு வயோதிபர் அவருடைய பணத்தை எப்பொழுதுமே குரானில் தான் வைப்பார் ஒரு நாள் அவருடைய பேர் பிள்ளைகள் கண்டுவிட்டார்கள் அந்த பேர் பிள்ளைகள் கேட்டார்கள் ஏன் தாத்தா இந்த பணத்தை குரானுக்குள்ள வைக்கிறீங்க அவர் சொன்னார் வேறிடங்களில் வைத்தால் நீங்கள் அந்த பணத்தை எடுத்து விடுவீர்கள் ஆனால் குரானை நீங்கள் தொடுவதே இல்லையே அதனால் தான் இங்கே வைத்தேன் என்று சொன்னார் கனியமான சகோதரர்களை இந்த சம்பவம் உண்மையிலுமே நடந்திருந்தால் உண்மையிலுமே நடந்திருந்தால் அந்த தாத்தா சரியாக தான் சொல்லியிருக்கிறார் கனியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே குரானை அதில் ஜிபில் அலகி சலாம் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதானில் சல்லா அலிக் முசல்லம் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு முறை ஓதி காண்பிப்பார்கள் ஆனால் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் வப்பாத்தாகுவதற்கு முந்தைய வருடம் குரானை இரண்டு முறை ஓதி காண்பித்தார்கள் எங்களுடைய முன்னோர்கள் ரமதான் வந்துவிட்டால் எந்த அளவு குரான் ஓதுவார்கள் சுத்தியானு சொல்லி ரஹமத்துல்லா அலகி ரமதான் வந்துவிட்டால் குரான் ஓதுவதிலேயே ஈடுபடுவார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு குரான் முடிப்பார்கள் அஹமது அம்பல் ரஹமத்துல்லா அலேகி ரமதான் வந்துவிட்டால் குரான் ஓதுவதிலேயே காலத்தை கழிப்பார்கள் கனியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே அல்லாஹு தாலா குரானை ஓதுவதில் இன்பத்தை வைத்திருக்கிறார் கேட்பதில் இன்பத்தை வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் இரவு நேரங்களில் சஹாபாக்களுடைய வீடுகளுக்கு பக்கத்தால் போகும் பொழுது சஹாபாக்களுடைய குரானுடைய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சில சஹாபாக்களுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் அப்படியோ நின்றேன் அந்த குரானுடைய சத்தத்தை கேட்டு ரசிப்பார்கள் சல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இரவு நேரங்களில் குரானை ஓதுவார்கள் அந்த குரானுடைய சத்தத்தை கேட்பதற்காக வெண்ணி குறைசி காப்பீரல் கூட வீட்டிலிருந்து வெளியாகி சல்லம்பா பாலிசனுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு மூலைகளில் ஒளிந்து குரானை கேட்பதாக சரித்திரம் சொல்கிறது கனியமான சகோதரர்கள் பெரியோர்களே ஹக்கீம் உல் உம்மா என்ற கிதாப் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னால் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக மௌலானா அலி ஜோஹல் அவர்கள் இருந்தார்கள் கட்சி மாநாடை ஆரம்பிக்க வேண்டும் மோலனவர்கள் சொன்னார்கள் கட்சியை ஆரம்பிக்கும் கட்சி மாநாடை ஆரம்பிக்கும் பொழுது குரான் ஓதப்பட வேண்டும் அங்கிருந்து சில மக்கள் சொன்னார்கள் இது பொதுவான கூட்டமே இங்கு நாங்கள் குரானை ஓதினால் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஏனென்றால் முஸ்லிம்கள் வருவார்கள் இந்துக்கள் வருவார்கள் கிறிஸ்துவர்கள் வருவார்கள் பிரச்சனைகள் ஏதாவது வரலாம் அல்லது அவர்கள் அவர்களது வேதங்களை ஓதலாம் என்று சொன்னார்கள் இந்த நேரத்தில் மோலனவர்கள் சொன்னார்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் குரான் ஓதப்படும் ஆரி ரஷீத் அகமது அவர்கள் சூராஜ் சாபாத் அறுபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தை அழகிய முறையில் அரை மணி நேரங்கள் ஓதினார்கள் அங்கு வந்த அனைத்து இந்துக்களும் அனைத்து கிறிஸ்துவர்களும் எந்த ஆட்டமும் அசைவும் இல்லாமல் கேட்டது மட்டுமில்லாமல் எத்தனையோ இந்துக்கள் அழுந்தும் விட்டார்கள் கனிவான சகோதரர்களே பெரியோர்களே குரானை கேட்பதில் இன்பம் ஓதுவதில் இன்பம் எனவே கண்ணியமான சகோதரர்களே வருகின்ற ரமதான் ஒவ்வொருத்தரும் நியத்து வைங்கள் இந்த ரமதானில் நான் பல குரான்களை முடிப்பேன் மூன்று குரான் முடிப்பேன் நான்கு நான்கு குரான் முடிப்பேன் ஆக குறைந்தது ஒரு குரானாவது முடிப்பேன் என்று நியத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
கனியமான சகோதரர்களே இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ரமதான் எங்களை வந்தடைய போகிறது ரமதான் வந்துவிடும் மிக வேகமாக போய்விடும் ரமதான் எங்களுக்காக வேண்டி நிற்க மாட்டாதே காலம் நேரம் எங்களுக்காக வேண்டி வெயிட் பண்ண மாட்டாதே கனியமான சகோதரர்களே ரமதானுக்கு பின்னால் சிலர் பேசுவதை நீங்கள் கேட்பீர்கள் ரமதான் வந்ததும் தெரியல போனதும் தெரியல ரமதான் வந்ததும் தெரியல போனதும் தெரியல என்று ரமதானுக்கு பின்னால் பேசிக் கொள்வார்கள் ஆனால் அங்கு மிக பெரும் ஒரு கேள்விக்குறியாக நிற்பதே ரமதானில் நாங்கள் என்ன செய்தோம் நாங்கள் என்ன அமளி மாத செய்தோம் என்பதுதான் மிக பெரும் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் இந்த ரமதானில் செய்யவில்லை என்றால் வேத எந்த காலத்தில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த ரமதான் ஒருவேளை எங்களுடைய கடைசி ரமதானாக கூட இருக்கலாம் அடுத்த ரமதானுக்கு முன்னால் நான் வபாத்தாகவும் கூடும் ஏன் மௌத் என்பது இன்றும் வரலாம் நாளையும் வரலாம் அடுத்த கிழமையும் வரலாம் ஒருவேளை இந்த வருடத்தினுடைய ரமதான் கூட எனக்கு கிடைக்காமல் போகலாம் சொல்லவாக அழைப்பு செல்லும் அவர்கள் ரெண்டு மாதங்களாக ரமதானை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று துவா செய்வார்கள் மாதத்தில் எங்களுக்கு பறக்க செய்தே ரமதானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திரியாலாம் என்று சலந்தா பலிஸ்லாம் தா செய்வார்கள் கண்ணியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே ரமதானில் எங்களை நாங்கள் திருத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால் எங்கள் நாங்கள் தோபா செய்த அல்லாஹும் பக்கம் மீளவில்லை என்றால் ஜிப்ரி நாளை இஸ்லாம் அவர்களுடைய பதுவா கிடைக்கும் சொல்லந்தா பலிஸ் அவர்களுடைய ஆமீன் கிடைக்கும் மூன்று படிகள் மெம்பருக்கு ஒரு தடவை சொல்லமாக அவர்கள் ஏறினார்கள் ஏறும் பொழுது முதலாவது படியில் ஆமீன் இரண்டாவது படியில் ஆமீன் மூன்றாவது படியில் ஆமீன் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார் சொல்லந்தா என்ன இது வித்தியாசமாக சலல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஜிபிரில் அலஹி சலாம் பதுவா செய்தார்கள் நான் ஆமீன் சொன்னேன் அதில் ஒன்றுதான் ரமதானுடைய மாதம் வந்தும் யார் தன்னை திருத்திக் கொள்ளவில்லையோ யார் தோவா செய்த அல்லாஹ் தக்க மீளவில்லையோ அவர் நாசமாகட்டும் இரண்டாவது பதுவா பெற்றோர்களுக்கு யாரெல்லாம் நோயினை செய்கிறார்களோ அவர்களும் நாசமாகட்டும் பெற்றோர்களுடைய மனதை புண்படுத்திக் கொண்டு பெற்றோர்களுடைய மனதை புண்படுத்தி அவர்களுக்கு அநியாயம் செய்து கொண்டு என்ன நோம்போ அவர்களுடைய மனதை புண்படுத்திக் கொண்டு என்ன பியாம் உள்ள என்ன பிரயோஜனம் கனிமான சகோதரர்களை அல்கமார் அன்பு ஒரு சஹாபி சக்ராத்துடைய நேரத்தில் இருக்கிறார் களிமா வருகுது இல்ல அங்கிருந்த மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என்ன இது ஒரு பெரும் ஒரு சஹாபி பல யுத்தங்களில் கலந்து கொண்டவர் சொல்லதாக வழி செல்லும் அவர்களோடு பல ஆண்டு காலம் இருந்தவர் இப்படியாப்பட்ட ஒரு சஹாபி சக்ராத்துடைய நேரத்தில் களிமா வராமல் இருக்கிறார் ஏன் அது அல்கமார் அதி அல்லாஹ் அவர்களுக்கும் அவருடைய தாய்க்கும் சில மனஸ்தாபம் இருந்தது சொல்லதாக வழி செல்லும் அவர்கள் அந்த தாயை அழைத்தார்கள் அழைத்து விசாரணை செய்தார்கள் அந்த தாய் சொன்னால் யார சொல்லந்தான் என்னுடைய மகன் தீனடி விஷயத்தில் எந்த குறைபாடும் செய்யவில்லை ஆனால் என்னுடன் எப்பொழுது எல்லாம் பேசுவானோ அப்பொழுது நாம் என்னுடைய மனதை உடைப்பான் யார சொல்லந்தான் சொல்லந்தா அலை சொல்லம் சொன்னார்கள் அவர் சக்ராத்துடைய நேரத்தில் இருக்கிறார் அவரை மன்னிக்கலாமே அந்த தாய் சொன்னால் யார சொல்லந்தா நான் மன்னிக்க மாட்டேன் நான் மனம் உடைந்து போயிருக்கிறேன் அதனால் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்று அந்த தாய் சொன்னால் சொல்லவாக வலே சொல்லம் பிலால் ரதி அல்லாஹ் அவர்களை கூப்பிட்டார்கள் சொன்னார்கள் பிலால் நெருப்பை எரிய விடுங்கள் அல்கமாவை எரிய விடுவோம் தாய் என்னென்றாலும் தாய் தாய்தான் அவள் பார்க்கிறாள் என்னுடைய மகனை எரிய வைக்க போகிறார்களா யார் அசுல் அல்லா மன்னித்து விட்டேன் அந்த தாய் மன்னித்து விட்டேன் என்று சொன்ன உடனேயே அல்கமார் ரதி அல்லாஹ் அவர்களுடைய நாவிலிருந்து அஷ்வது அல்லா இலாஹ் இல்லம்மா முகம்மது ரசூலுல்லாம் என்ற கலிமா வெளியாகியது கனியமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே சொல்லதாக அலை குசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாருக்கு இந்த உலகத்தில் நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதோ யாருக்கு தொழில் வியாபாரத்தில் ரிஸ்பில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதோ அவர் செய்ய வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் முதலாவது பெற்றோர்களுக்கு உபகாரமாக இருக்கட்டும் சொந்தக்காரர்களுடன் சேர்ந்து நடக்கட்டும் கனிமான சகோதரர்கள் பெரியோர்களை இது சம்பந்தமாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன கனிமான சகோதரர்களை ரமதானுடைய மாதம் எங்களை நாங்கள் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எவ்வளவு அமல் வாத செய்தோம் என்பது முக்கியம் அல்ல நான் இஹ்லாசோடு அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்தேனா என்பதுதான் மிக முக்கியம் நான் இவ்வளவு தொழுந்திருக்கிறேன் இவ்வளவு தான தர்மங்கள் செய்திருக்கிறேன் அப்படி செய்திருக்கிறேன் இப்படி செய்திருக்கிறேன் 
கனிமான சகோதரர்களே என்ன செய்தாலும் இஹ்லாஸ் இல்லாமல் அமல் இபாதத்தை செய்தால் அல்லாஹுக்கென்று என்று இல்லாமல் வேறு யாருக்காக வேண்டி அல்லது வேறு எதற்காக வேண்டி நாங்கள் அமல் இபாதம் செய்திருந்தால் அவைகள் தூசிக்கு சமம் ஒரு ஒரு காபிர் ஒரு முஸ்லீம் அல்லாத மனிதர் சொல்லுந்தால் எப்படி நன்மை கிடைக்காதோ அதே போன்று இஹ்லாஸ் இல்லாமல் நாங்கள் அமல் செய்தால் அல்லாஹால் ஒரு நாளும் கூலி தர மாட்டான் கனிமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே நாங்கள் இப்படி செய்கிறோம் அப்படி செய்கிறோம் என்று பெருமைப்பட முடியாது பெருமைப்பட முடியாது ஏனென்றால் என்னுடைய முடிவு எப்படி அமையும் என்று எனக்கு தெரியாது எத்தனையோ பாவியான மக்கள் பாவம் செய்தவர்கள் கடைசி நேரத்தில் களிமாவோடு நல்ல மௌத்தை அடைந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் எத்தனையோ உலமாக்கள் சூஃபிமார்கள் பல நல்ல சாலையான மக்கள் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் கடைசி நேரத்தில் களிமா இல்லாமலும் மோசா போயிருக்கிறார்கள் அதனால் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நாங்கள் பயப்பட வேண்டும் எனது மோத்தி சிறந்த ஒரு மோத்தாக அமைய வேண்டும் ஆறு தையும் சாப் ரஹ்மத்துல்லா அலே அவர்கள் சம்பவத்தை எழுதுகிறார்கள் ஒரு சம்பவத்தை எழுதுகிறார்கள் அவர் ஹஜ்ஜிக்கு போயிருந்தார் ஹஜ்ஜிக்கு போயிருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் கம்பத்துல்லாவை பிடித்துக் கொண்டே யாரெல்லாம் மேரா ஈமான் பஷாவோ யாரெல்லாம் என்னுடைய ஈமானை பாதுகாத்திரு என்று துவா செய்து கொண்டே இருக்கிறார் இவருக்கு அந்த துவா ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏனென்றால் மற்றவர்கள் பல தேவைகளை சொல்லி துவா கேட்பார்கள் இந்த மனிதர் ஒரே துவாவை மறுபடியும் 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 கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் விசாரணை செய்தார்கள் என்ன இது அந்த மனிதர் சொன்னார் எனக்கு ஒரு சகோதரர் இருந்தார் அவர் ஹாபிதுல் குர்ஆான் குரானை பாலமாக்கியவர் அவருக்கு ஏதாவது நோய்கள் ஏற்பட்டால் அவர் குரானை ஓதிய சுகம் பெற்றுக் கொள்வார் ஆனால் ஒரு நாள் கடுமையான நோய் வாய்ப்பட்டு விட்டார் குரானை ஓதினார் ஆனால் அவருக்கு சுகம் பெறவில்லை கடைசி நேரத்தில் குரானை தூக்கி எரிந்து விட்டு வசாத்தாக விட்டார் தனிமான சகோதரர்களே பெரியோர்களே அவன் விவாதத்தை இஹ்லாஸோடு அல்லாஹுக்காக வேண்டி செய்ய வேண்டும் அதுவும் எங்களுடைய கடைசி முடிவை பயந்து அல்லாஹ் எங்களுடைய அமல் இபாத்களை கபூல் செய்ய வேண்டும் என்று ஆதரவோடு ஒவ்வொரு அமல் இபாத்களையும் ரமதானில் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எங்களுக்கு எவ்வளவு அமல் இபாத்துகள் செய்யலாமோ அந்த அளவு அமல் இபாதத்தை இந்த ரமதானில் செய்வோம் ஏனென்றால் ஒருவேளை இது எங்களுடைய கடைசி ரமதானாக கூட இருக்கலாம் ஒவ்வொரு நிலையங்கள் என்னுடைய கடைசி ரமதானாக இது இருக்கலாம் என்று நினைத்து அமல் இபாதத்தில் ஈடுபடுங்கள் அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பானாக தப்புத்தவர்களை மன்னிப்பானாக குற்றங்குறைகளை மன்னிப்பானாக இந்த ரமதானை அடைந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு நசீமாக்கியால் இந்த ரமதானில் தக்வாவை அடைந்த கூட்டத்தில் எங்களை சேர்த்திரியாதான் சாலிஹான மக்களுடைய கூட்டத்தில் எங்களை சேர்த்திரியாதான் மேலான ஜனத்தில் பிரதோஷ் எங்களுக்கு வாஜி வாக்கியாதான் آمين آمين وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كون رأي إنم فلا بيان سرقل وحلي يمد غنية تلماهية www.acmyc.com غنية تلم مولماه டவுன்லோட் செய்து கொள்ள முடியும்